안녕하세요 사사건건 저작권의 손소입니다 여러분들 음악 좋아하시죠? 어, 저도 음악 굉장히 좋아하는데 각자 특별히 좋아하는 뭐 아이돌? 뭐 기타 가수들이 있을 거예요 네, 저도 블랙핑크의 팬인데요 아, 그런데 내가 좋아하는 가수가 새로운 음반, 뭐 음원 발표했다 주변에 막 홍보하고 알리고 싶잖아요 자, 그런데 이럴 때 아는 사람들에게만 살짝 들려주겠다고 음악 파일을 인터넷에 올리는 행위 문제가 될까요? 아, 당연히 문제가 되겠죠 허락 없이 음악 파일을 뭐 웹사이트에 올리거나 기타 인터넷 카페나 SNS 블로그 어디든 올리면요 은 이거는 저작권자 또 저작인적권자의 국제권이나 전성권 침해에 해당합니다 자 그럼 내가 좋아하는 가수의 팬클럽 사이트에 가사 올리는 정도는 어떨까요? 아, 네 이것도 주의해야 합니다 아, 왜냐면요 노래 가사는 작사가가 따로 있을 수 있기 때문이죠 따라서 설령 가수의 이용 허락을 받았다 하더라도 작사가의 허락 없이는 게시할 수 없습니다 어, 이런 팬카페 활동 말고요 음악방송 활동도 생각을 해봐야겠는데요 지금 k p o 이전 세계적으로 엄청난 인기를 끌고 있습니다 그래서 요 이런 k p o 캠방을 운영하려고 하는데요 이때 주의할 점이 있습니다 이런 k p o 채널 중에는 요 노래 제목만 적어주고 뭐 작곡가나 작사가를 비롯한 저작권자 또뭐 가수 연주자 등의 어떤 실현자를 표시하지 않은 경우가 굉장히 많아요 그런데 이런 거는요 성명 표시권 침해가 될수 있기 때문에 주의해서 다 적어야 합니다 이 부분과 관련해서 법은요 합리적이라고 인정되는 방법으로 표시하면 된다고 하거든요 따라서 뭐 방송 중에 직접 이야기를 해주거나 아니면 자막을 삽입하는 형태로도 할수 있습니다 이 부분 참고하시면 좋겠네요 유튜브 영상에 내가 직접 연주한 음원을 사용하려고 한다 아, 이럴 때는요 어, 내가 직접 연주한 거니까 뭐 허락 받지 않고 이용해도 저작권 문제 없는 걸까? 어, 이처럼 내가 직접 부른 노래라도 작곡가, 작사가 등 저작권자에게 이용 허락을 받아야만 합니다 어, 하지만요 내가 직접 연주했으니까 뭐 실현자에게 허락을 받을 필요는 없죠 그리고 또 어, 이미 제작된 음반을 이용한 것도 아니기 때문에 음반 제작자의 허락을 받을 필요도 없습니다 또한 가지 팁을 드리자면요 동영상 공유 플랫폼에 따라서는요 아, 그 사용자를 대신해서 어, 일정한 조건을 이제 충족시키면 어, 다 어, 제한 없이 이용할 수 있도록 하는 경우도 있거든요 따라서 이용 전에 그 부분 꼼꼼히 알아보시기 바랍니다 그런데 간혹 저한테 이런 질문 하시는 경우가 있어요 아이고 제가 만든 동영상인데요 어, 내가 좋아하는 음악 이거 꼭 써야 돼요 너무 좋아서 잘 어울리는데 이거 뭐 30초 정도면 괜찮겠죠? 아니면 아이고 뭐 5초 아예 3초 정도는 이거 괜찮겠죠? 이런 질문 받는데요 결론부터 말씀드리면 안 됩니다 저작권법은요 이런 노래나 음악의 이용 시간에 대한 기준은 없어요 따라서 아무리 짧게 잘라 사용했다 하더라도 저작권 침해가 될수 있다는 사실 잊으면 안 되겠습니다 각종 라이브 플랫폼이 유행이죠 어, V땡처럼 아이돌이나 배우 등 유명한 연예인이 뭐 개인 생방송 하거나 아니면 방송에 출연했던 그런 영상을 업로드하는 플랫폼도 있어요 그런데 어, 이 영상을 이제 주변인과 공유하거나 아니면 너무 좋아서 이제 개인 SNS에 올리는 경우 어, 대단히 많습니다 어, 하지만 이런 행위는요 저작권법상의 복제, 배포, 전송 등에 해당할 수 있어서 저작재산권자의 이용 허락이 필요합니다 아, 물론 뭐 개인이 혼자 보는 거 그러니까 어, 비영리 목적으로 뭐 집에서 또는 뭐 그런 한정된 공간에서 이루어지는 그런 복제는 아, 또 인정이 되죠 어, 하지만 영상을 녹화해서 개인 SNS에 올리는 거는요 저작권 침해가 될수 있으니까 주의해야 되겠습니다 그리고요 이런 질문 받는 경우도 많아요 내가 좋아하는 아이돌의 굿즈를 만들어서 판매하고 싶다 아 이거 저작권 문제 없을까요? 사실 이 굿즈 시장이요 어, 매년 크게 성장하고 있습니다 어, 상업적인 성장과 함께 아, 일명 홈마의 등장도 어, 눈에 뜨게 많아졌는데요 이 홈마는요 
홈페이지를 관리하는 분들을 칭하기도 하는데 어, 또 다른 분들 즉 홈마스터를 뜻하는 말로요 이제 손재주가 아주 좋은 팬이라고 생각하시면 될것 같습니다 이런 분들이 판매하는 굿즈는요 소속사가 만들어서 의뢰해서 직접 판매하는 공식 굿즈와 대비해서 비공식 굿즈라고 부르는데요 어, 뭐 상표권, 저작권 등을 침해하는 경우가 많기 때문에 최근에 경찰 또 특허청이 대대적으로 단속을 벌이기도 했죠 그럼 개인이 굿즈를 만드는 거 이게 문제가 되느냐 꼭 그렇지는 않습니다 아, 우선 이런 굿즈 상품 자체는요 저작권법상의 보호 대상에 해당하지 않죠 아, 따라서 스스로 캐릭터나 디자인을 한 작품 이건 괜찮습니다 아, 하지만 다른 사람이 이미 만들어 놓은 캐릭터 뭐 그런 예술품 이거는 미술 저작물이에요 따라서 그걸 그대로 쓰거나 또는 비슷하게 모방에 사용하는 것은 아, 이제 법에 위반이 되는 거죠 그리고 또 문제되는 게 있습니다 바로 사진인데요 어, 이거는요 내가 직접 사진을 찍은 경우에도 해당됩니다 어, 연예인들의 사진을 사용하는 경우에 이런 유명인들의 뭐 이름이나 초상 이런 것들을 상업적으로 이용할 수 있는 권리를 법적으로 퍼블리시티권이라고 하는데요 대법원에서 인정은 되고 있지 않지만 어, 하급심 재판부에서 인정되는 경우가 어, 상당히 많이 있습니다 오늘 아이돌 연예인들과 관련된 상품을 뭐 제작하고 판매할 경우에 어, 자칫 이런 퍼블리시티권 침해 문제가 발생할 수 있어요 따라서 어, 해당 연예인 또는 소속사를 통해서 어, 상업적 이용에 대한 동의를 사전에 반드시 구하는 것이 안전합니다 연예인들의 사진이나 또는 캐릭터를 이용한 굿즈 외에도요 뭐 라이언, 펭수 어, 이런 유명한 캐릭터가 우리나라에도 많잖아요 근데 얼마 전에 미국의 유명한 디자이너죠 릴리 친이 어, 내가 디자인한 강아지 캐릭터를 무단으로 사용한 어, 제 국내의 유명 온라인 쇼핑몰에 제 저작권 침해를 이유로 제 고소장을 제출했습니다 어, 디자인 보호법 95조 사망에 따르면 요 저작권자의 허락 없이 유사한 디자인으로 업을 할수 없다고 나와 있어요 내가 좋아하는 연예인의 음악 그리고 창작자들의 노력이 들어간 캐릭터나 콘텐츠 등을 소중하게 지켜주는 일이 바로 저작권법을 준수하는 거죠 팬의 윤리는 작은 행동부터 시작된다는 사실 잊으면 안 되겠습니다 그럼 다음 시간까지 안녕 Thank you.